So good morning, ladies and gentlemen and friends. Uh, it's a real pleasure and an honor for me to be uh, here, uh, especially as for, uh, and in this panel, especially as for now uh, three decades I've been involved in uh, agricultural production and development uh, throughout the world, but also because in the past years with uh, the board of Danone, I've been introduced to other dimensions of uh, what we used to call the food revolution. And uh, we have here to address uh, the very important issue of food security, a wonderful panel, uh, whom I will introduce a little bit later. But let's start by saying that even though uh, numbers, uh, different numbers may be floating, this year we have had about uh, 20 countries introducing partial or full bans on agricultural exports in the world which of course is a very uh, roaring uh, uh, signal and which is undermining trust, which, has at the v which is at the very bottom of any security system in the, in the world. And among those countries, you don't have uh, the smallest. One of the latest one has been India uh, with rice. India is a major exporter of rice. It's about, if I'm not mistaken, around 25% of uh, world rice uh, exports. And uh, this uh, is uh, underlying uh, a global fear of uh, a shortage of production uh, in the world, which will, I think, address uh, whether it is a fantasy or a reality, especially on the long run. But it's also um, uh, showing how political this market remains. Uh, it's not just about exchanging goods, it's about being in the international relations, and I think that our panelists uh, will help us uh, understanding how economics and politics uh, interplay uh, there. What is also very, what has been also uh, very striking in the very past years is to see those agricultural issues raising as major environmental issues, not only because climate change is affecting agricultural production, of course, but also because agriculture has emerged as a major uh, carbon emitter worldwide and is part of the climate change strategy for, for the goal. And let me end up by highlighting also the fact that uh, be, be behind or at the root of many of our challenges is the poverty issue. More and more across the world, uh, uh, extreme poverty is aligned with uh, rural areas, farmers, poor farmers. And as we go and uh, uh, average uh, wealth in the world increases, uh, poverty concentrates in those rural uh, areas and hence we have a major social, uh, social pro 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 uh, problem there. So one, one major issue uh, for our panel is uh, whether we'll have an agricultural war or not, or a water war. Yes, no, this is part of uh, the types of issues that we'll uh, discuss. Uh, and it's very important that we can do it because after all, those agricultural issues tend to be addressed only when major crises occur. The last time we had hot debates around those issues was in 2007, 2008, uh, when we had similar problems arising, and then afterwards, the kind of political tension to those issues dropped, uh, and of course now is reviving. So let's try maybe uh, to restart a conversation around those issues that can last, uh, and be able to address one of the most structural uh, important uh, issues uh, in, in the world, uh, and uh, that will address from the uh, changing demand side as well as the changing production uh, side. So, uh, as I told you, we have an incredible, uh, talented, uh, and knowledgeable panel to address these uh, issues. Let me start uh, with uh, Minister Mariam al uh who is the uh, Minister in charge of uh, climate change and environment of the United Arab Emirates, but also is in charge of food security, a very interesting policy association. And uh, Minister Al-Mouiri will uh, close our panel 
uh, and therefore have a, an opportunity not only to uh, uh, share her messages, but also to react, if she wishes, to what will have been uh, she, uh, addressed before. Uh, we'll start uh, the panel with two very senior um, um, academic and policy uh, makers and advisors, uh, Mr. Maximo Torero Kulen, who is uh, uh, on the screen with us, uh, chief economist of FAO, and then Pierre Jacquet, president of the Global Development Network and professor at the Ecole Nationale de Ponts et Chaussées, and uh, his most uh, prestigious incarnation in life, a former chief ex economist of uh, the French Development Agency uh, in uh, shared uh, years. And then we'll turn uh, to um, uh, Mr. Chris Narmouti, uh, who is currently uh, Associate Professor of Agribusiness at Bogor University, but used to be uh, Vice Minister of Trade and Vice Minister of Agriculture in Indonesia, with, uh, and uh, he will be able to provide us with um, uh, an Asian perspective on global uh, issues. Unfortunately, um, uh, uh, the, um, uh, one of our panelists has dropped, uh, so uh, you will be a woman. I'm just saying that with the ones who, in this room who complain about uh, gender parity, uh, which we try to implement in this panel. Uh, so uh, our panelists will have a little bit more time uh, to share, and, uh, but I kindly ask them not to go beyond 10 minutes so that we can have the time to uh, draw also from uh, the experience of uh, very knowledgeable people in this room. And I expect, for instance, that uh, people like uh, uh, Jean-Marie Pogam, who is the, director, vice, the Deputy Director General of WTO in charge of agriculture, who is sitting there, but also people like Lionel Zinsou, who will provide additional perspective in our debate. So without any further delay, I'm turning, uh, if he wishes so, to Mr. Torero Cullen. Uh, to start uh, our discussion. Thank you so much and hope you can hear me well. Yes, we do. So let me, let me start uh, by saying that the medium or long-term uh, future of agri-food systems cannot be predicted. That means it's a sector that works, it's a system that works under <coughs> risk and uncertainties. And risk is something that you can predict the probability of the loss function and therefore you should be able to ensure but uncertainties are something that you cannot predict and makes the system extremely complex. This system has a complex set of interconnected activities that go from primary production, processing, distribution, which includes trade, the trade issues you mentioned. In the last year, the maximum level of restrictions were about 17% of the calories traded, which creates significant exacerbation also on prices. But it also brings consumption and all of them are integrated uh, with socioeconomic and environmental systems, which depend upon the behavior of billions of people. All what we can predict is that we will be facing significant challenges in the future. What we observe in the 70s, in 2007 and 8, to 11 and today, brings up the complexity of the system, brings up a system which is, has a market structure which is highly concentrated in the exports, especially on cereals, and also brings a system that has significant interrelationships and interlinkages. The way and the extent to which we decide to address them will depend pretty much how we determine the future of the agri-food systems, as well as our future and the future of next generations. In FAO, we have been focusing on 18 drivers, one eight, 18 drivers of agri-food systems. And they comprise, for instance, population dynamics, economic growth, macroeconomic stability, which is something that normally we didn't look at. And for example, today, high level of indebtedness of countries, exchange rate variability, and the link between energy and food has been a significant issue that we need to look at. But also in both science and innovation, poverty and inequality, capital and information intensification of production processes, a scarcity of natural resources, of course, climate change, and this is just to mention some of the 18 drivers. I will just want to highlight three key challenges that clearly emerge from the analysis that we have been doing on these drivers. The first challenge is that food is very unequally distributed across countries and households. 
and this is essential why trade today with the current distribution of food is crucial. Between 702 and 828 million people face hunger in 2021, and this is chronic hunger. More than 3.1 billion people cannot afford a healthy diet because they lack sufficient income to buy the required nutritious food. Many people have experienced unexpected income shortfalls through about by lockdowns due to the pandemic, and more recently, the rise in food and input prices in connection with the war in Ukraine and are creating an additional burden for low-income families. If, for example, we look today at the nine food groups that we need to consume to be able to have access to healthy diets, <coughs> most of Sub-Saharan Africa and some South Asian countries won't be able to have access to those nine food groups. The percentage rate they can self-produce from themselves right now in the photograph <coughs> today is extremely low. This brings, again, the importance of trade today. The second challenge is climate change and the fact that if we continue as of today, our agri-food systems will be unsustainable. And climate affects us in four dimensions. One is extreme temperatures. Second is ex excess of water or lack of water. We have just seen what happened in Pakistan and the problem of the flooding, uh, and which is a key rice producer, the fourth in the world, of India rice. Consequence of that, India put the export restriction. Third, volatility and variability. And fifth, how diseases will evolve. And in the previous session, you heard how health is changing because of climate. So agriculture is already affected by climate change and more frequent and stronger extreme events such as droughts, floods, extreme temperatures, and salt water inclusion due to rising sea levels. Furthermore, land, water, soil, and biodiversity are progressively degrading. Soil nutrient, nutrient depletion, extensive deforestation, overexploitation of marine resources, and pasture and, po and pollution at all levels raise serious concerns not only for agri-food systems, but also for the broader socioeconomic systems and stability of the environment. At the same time, agriculture itself and related land use generates more than 20% of the global greenhouse gas emissions. And it is estimated that agri-food systems altogether contribute across approximately to one third of the greenhouse gas emissions. The third challenge is that we will need to produce more with less. And again, we need to distribute it better. And the United Nations Population Division project in one scenario that the world's population could reach close to 10 billion by 2050. This means that it is very likely that farmers will have to nourish an additional 2 billion people in less than 30 years from now. And they will need to do so while drastically reducing emissions, as this will be a requirement for all sectors if we are to avert catastrophic climate change. So colleagues, to address in this colleague, the, these challenges to move away from business as usual implies facing contrasting objectives. And we have to increase agricultural output while reducing its environmental footprint, pursuing sustainable yields while minimizing land use expansion, and increasing productivity while preserving employment, and just to mention a few of them. So we need an agri-food system transformation that brings a future of sustainability and resilience, where these trade-offs will be addressed and balanced, and can only materialize if the agri-food systems evolve and adapt on both the demand and the supply side. But for this, we also need to bring the concept of real cost of food to incorporate the externalities, positive or negative. That's the only way we will be able to align the support to agriculture and the incentives that we have in place. On the demand side, for instance, we need shifting diets for the ones who overconsume protein by increasing the share of planet-based protein sources. Not only will it be beneficial for mitigating emissions, but will reduce the risk from zoonotic diseases limit pesticide use, and contribute to reduce antimicrobial resistance. Different choices regarding quantity, safety, nutritional content, social and environmental footprint of food to consume and waste may trigger completely different agri-food system outcomes. Demand-side policies and provision of general public goods, such as education and transparent information, may promote critical thinking and awareness. For example, campaign that arise awareness about food waste have proven very effective to reducing it. On the supply side, optimal use of inputs, agroecological approaches, not only could reduce greenhouse gas emissions, but also provide co-benefits in terms of additional ecosystem services and fully integrated with the broader circular economy. 
called adapted for and appropriate by small scale producers could additionally lead to sustainable intensification and resource sparing and improved logistics. And this is clearly today in the use of fertilizers and pesticides. However, realizing the climate mitigation potential of some new agri food system technologies will depend on access to low carbon energy as they are relatively more energy intensive. This also holds for deployment of cold chain and packaging technologies, which can help to reduce food loss and waste by increasing energy and materials use. Dear colleagues, let, let me just say that uh, the challenges ahead are, are daunting, and it brings a system which is plain there a world of risk and uncertainties. And we need to have a smart government policies, and we need to bring all the science and innovation data and good governance to be able to implement this so that we can trigger the changes that we need now to be able to create a transformation of the system that could allow us to produce more with less in a sustainable way, but especially improve the distribution of, of the food across the world. Thank you very much. Merci beaucoup pour ce, pour ce tour de force, Monsieur Torero-Colon, et avoir à la fois aussi bien mis en avant les, les, mis en avant les, les, les difficultés de prédiction, l'instabilité, mais l'importance aussi des réponses de politique publique qui sont nécessaires. Et, et j'ajouterai peut-être aussi l'importance du rôle que les grands acteurs du monde de l'agroalimentaire doivent de plus en plus jouer pour apporter des solutions à ce système, à ce système instable. Euh, je me tourne maintenant vers euh, Pierre Jacquet, euh, qui va poursuivre euh, à l'aide d'une présentation, d'ailleurs, euh, qui va s'afficher, euh, ce, ce tour d'horizon euh, de, 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 du paysage global. Merci euh, beaucoup, Jean-Michel, <coughs> et, et merci à Massimo pour cette euh, introduction très, très, très générale et très précise. Je suis évidemment en accord, c'est un plaisir de le retrouver dans ce, dans ce panel. Euh, <coughs> en accord avec tout ce qu'il a dit. Alors je vais aborder les choses de façon complémentaire, un, un, un petit peu différente. Et alors je ne sais pas si la, les, les diapositives peuvent s'afficher. Oui, ah, elles sont là. Très bien. <rire> Merci. Voilà. Alors, alors en principe, ça doit, ça doit évoluer aussi. C'est là. Oui. Merci. Bon, euh, ça ne marche pas. Je voulais, je voulais commencer par vous montrer quelques, ah, voilà, ça y est, quelques graphiques sur la situation de sécurité alimentaire en Afrique. Et euh, vous avez deux graphiques, là. Le graphique de gauche montre ce que la FAO appelle euh, la sécurité alimentaire modérée ou sévère, donc les deux, et le graphique de droite montre uniquement la partie euh, insécurité alimentaire sévère. Et ce qui ressort de ces graphiques, c'est la situation de l'Afrique subsaharienne, qui est d'ailleurs assez proche de la situation de l'autre courbe orange, qui est en fait les pays à faible revenu. Et puis les courbes qu'il y a en dessous, c'est l'Asie du Sud, donc c'est l'Inde en fait, et puis la courbe en vert, c'est l'Amérique latine. Donc on voit sur ces graphiques la situation tout à fait particulière de l'Afrique subsaharienne, qui est, qui est une préoccupation majeure, et, et, et on y reviendra. L'Afrique subsaharienne, qui est d'ailleurs soumise à des crises extrêmement diverses et convergentes, ce n'est pas seulement la sécurité alimentaire, on en a parlé abondamment dans cette WPC, le terrorisme et la sécurité, les coups d'État politique, la, 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 le, le choc des prix sur l'énergie, l'inflation en général, le climat, les crises climatique, le phénomène migratoire, la pandémie, la guerre en Ukraine, la dette, qui est un vrai sujet, la pauvreté, tout ça crée une situation dans laquelle, et c'est un des premiers messages de ma présentation, c'est qu'on ne peut pas penser la sécurité alimentaire en dehors d'un cadre général qui comprend toutes ces dimensions. Et on a l'habitude de raisonner un petit peu en silo, comme si on pouvait résoudre les problèmes techniquement, en regardant précisément dans chaque silo ce qui se passe. Et très clairement, ce n'est pas possible là, et on aura l'occasion d'y revenir. 
Le deuxième, la deuxième série de graphiques porte sur le, 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 le under nourishment. C'est toujours difficile de parler français avec une, avec une, pré, une présentation en anglais. Euh, donc les, les, les problèmes d'insuffisance nutritionnelle. Et là encore, euh, alors en nombre de personnes qui sont touchées par la sous-nutrition, euh, l'Asie sort en tête parce que c'est un des continents les plus peuplés, mais en pourcentage de la population, l'Afrique subsaharienne est là encore en tête et ça montre l'ampleur de, la, de la difficulté. Alors, je voudrais passer un moment sur ce qu'on appelle sécurité alimentaire. Ça comprend trois, trois dimensions. Il y a la disponibilité de la, de, 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 de la nourriture, il y a l'accès à la nourriture et il y a la qualité nutritionnelle. Alors, en ce qui concerne la disponibilité, cette, cette disponibilité dépend de la capacité de production, de la capacité d'avoir de, des stocks de réserves pour faire face aux chocs, et puis des importations. Et donc là, je, je, je rejoins ce qu'a dit Massimo tout à l'heure, les importations, font, le, le commerce en général, est une partie extrêmement importante de la disponibilité alimentaire. Et ça amène d'ailleurs immédiatement à parler de ce débat sur l'autosuffisance, etc., qui est, un, qui est un faux débat dans la mesure où toutes les études qu'on peut regarder, notamment sur le, le, le continent africain, sur la façon de satisfaire les besoins alimentaires, conduisent à l'idée, surtout dans un contexte où l'expansion des terres arables est limitée par le souci de ne pas trop déboiser, tout ça conduit à une impossibilité physique, en quelque sorte. Et il y a donc de besoin de penser le commerce comme étant une façon d'organiser la disponibilité alimentaire, et non pas le commerce comme étant une idéologie de libre-échange. Pas du tout, c'est un instrument de mise à disposition de quantités nécessaires à la vie. Et je crois qu'il faut le concevoir comme cela et concevoir les règles du commerce aussi comme, comme, comme cela. Alors quand on regarde la production simplement, je ne vais pas tout détailler dans ce, dans, 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 dans ce, ce graphique, c'est pour montrer la, la complexité et l'interaction entre différentes composantes. La production elle-même dépend de la qualité des sols, du progrès technique, des équipements utilisés, de l'accès aux engrais, des incitations économiques et notamment donc du système de prix, des politiques publiques qui sont menées et qui affectent ce système des prix. Et, 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 et tout cela montre qu'on euh, n'est pas dans une situation de, 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 de prédéterminée dans laquelle on peut en effet faire des, pré des, des prévisions précises. Euh, ce qu'on peut dire en revanche, c'est qu'il y a un problème majeur de sous-productivité dans, dans, les, dans les pays africains. L'autre déterminant de la production, au-delà de la productivité dont je viens de parler, c'est les terres arables. Et là, on est évidemment affecté par euh, le souci euh, de, du climat, à la fois parce qu'il y a des catastrophes climatiques qui vont affecter la disponibilité des terres arables, mais aussi parce que étendre les terres arables, dont on pourrait penser que c'est une des solutions en Afrique, ben, bute immédiatement sur le souci de considérer suffisamment de surface boisée. Et donc, il y a, il y a une tension là euh, qu'il euh, qu va falloir euh, résoudre. Et, et, et la, la résolution de cette tension, elle, elle est politique, elle n'est pas, pas technique. Quand on parle de, de l'accès à la nourriture, on arrive là aussi à, à, à trois éléments. Un élément qui est lié à la disponibilité d'infrastructures suffisantes, d'accès au marché. Un élément qui est lié au prix, au système des, des, des prix. Et, et les prix jouent là un rôle qui est en tension. D'un côté, il y a besoin de prix suffisamment élevés pour soutenir l'incitation à produire. De l'autre côté, il y a besoin de prix suffisamment bas pour que la nourriture soit accessible au plus grand nombre. Donc là, on voit un des éléments aussi importants qui ramène immédiatement à la politique agricole. Et c'est quelque chose, là encore, qui montre l'aspect non déterministe de cette notion de sécurité alimentaire. Et puis enfin, il y a le choix des, 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 des régimes alimentaires, des diets, dont Massimo a parlé tout à l'heure. Et en effet, on, on on ne peut faire que des hypothèses dans la mesure. Si on revient à des, à des diètes plus raisonnables, qui pourraient vouloir dire d'ailleurs en Afrique de consommer plus de viande, et chez nous, inversement, d'en consommer beaucoup moins. Mais on voit bien que toutes ces, toutes, toutes ces questions sont, sont aussi très culturelles et ne vont pas évoluer de façon extrêmement rapide. Donc, un, un grand nombre de composantes de ce système de sécurité alimentaire avec en toile commune euh, la démographie, le souci de maintenir la biodiversité, les préoccupations liées au changement climatique, la géopolitique qui affecte notamment le cadre commercial, la, les pandémies, 
celle qu'on a vécue et celle qu'on peut être amené à, à vivre, euh, les, les, les sécu, la sécurité euh, et le rôle des politiques publiques. Donc tout ça fait un, un système en effet extrêmement, extrêmement complexe et ce que j'ai envie de retenir de ce système, c'est le rôle essentiel de la politique en général et des politiques publiques en particulier. Et euh, ça m'amène à faire un commentaire sur les politiques publiques euh, qui est que... Euh, euh, en dépit de la reconnaissance de ce problème depuis de très nombreuses années, euh, des accords, de, de, des déclarations de Maputo, des accords de Maputo, de, en, 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 je crois que c'était en 2003 ou 2004, de Malabo en 2014, me semble-t-il, euh, où les pays africains s'étaient engagés à, à, à développer les politiques agricoles, et je regrette que la représentante du NEPAD ne soit pas là, parce que c'était un programme engagé sous le NEPAD, eh bien, les pays d'Afrique sont les pays dans lesquels la, la production agricole est la moins protégée. Et on a cette espèce de paradoxe que dans les pays riches, l'agriculture est protégée, dans les pays pauvres, elle est presque taxée. Et je crois que là, ça montre l'ampleur du besoin de rétablir des politiques publiques qui sont propices à la fois au développement de la production agricole et à l'accès à l'alimentation. Et c'est un des enjeux, me semble-t-il, du développement et du développement africain en particulier. Alors, je voudrais dire quelques mots sur la question de savoir pourquoi il faut que ça nous préoccupe. Et en fait, c'est une implication inverse. J'ai parlé un peu de, de l'implication de la géopolitique sur la sécurité alimentaire. Je crois que, en rétroaction, les problèmes de sécurité alimentaire ont une dimension géopolitique majeure. Euh, D'abord, c'est un échec moral euh, abject. C'est intolérable de laisser cette situation se développer. Et je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps de commenter sur les graphiques, mais vous avez peut-être pu voir que les problèmes d'accroissement de l'insécurité alimentaire prédatent le Covid. Donc ce n'est pas le Covid qui est responsable de ça, ce n'est pas la guerre en Ukraine. C'est notre incapacité pendant des décennies à contribuer à résoudre le problème. Et, et, et je crois qu'il ne faut pas se donner la libye de, 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 de la pandémie. Euh, le programme d'insécurité alimentaire dans les pays en développement et en Afrique en particulier, c'est un échec collectif majeur qui est, qui est très antérieur euh, au, 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 au Covid. Deuxièmement, cette insécurité alimentaire elle est source d'instabilité, de crise. Euh, et on est en train de parler, si on parle d'Afrique, d'un continent euh, qui est en pleine expansion démographique. Il y aura prochainement 2 milliards d'habitants. Et c'est évidemment un, 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 un terreau d'insécurité, d'instabilité, avec des euh, dimensions euh, politiques majeures. Euh, D'abord, des alliances très instables, à la fois au sein du continent et entre le continent, les pays européens et, et, et les autres, euh, et des tensions et des conflits des pressions migratoires et évidemment des sujets liés à la, à la, à la santé. C'est ça la sécurité alimentaire. Donc c'est un problème global, collectif, et euh, ça nous concerne également au, 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 au premier chef pour des raisons qui ne sont pas seulement morales. Alors je terminerai par euh, quelques réflexions sur euh, l'aide et la façon dont euh, le Nord ou l'Ouest peut, peut aider. Euh, je crois qu'il y, y a deux dimensions sur lesquelles je voudrais insister. La première, c'est la cohérence des politiques. Une des raisons pour lesquelles les prix alimentaires ont fortement monté, c'est que nous utilisons, et c'est le cas notamment aux états unis un petit peu moins en Europe, mais aussi, nous utilisons des céréales pour produire de l'énergie. Et donc il y a un effet de, de vaste communicant entre les prix de l'énergie et les prix d'alimentation qui sont liés au fait qu'on utilise des produits alimentaires pour produire de l'énergie. Alors je ne suis pas contre, évidemment, mais... Tout ça est une question d'équilibre et de compréhension de l'équilibre. Et donc on ne peut pas se lamenter de la hausse des prix et puis en même temps ne pas se poser cette question de cohérence des politiques. Cohérence de choix entre des cultures d'exportation et des cultures vivrières, cohérence de choix entre la consommation ou la production. Donc premier point de cohérence des politiques. Et puis deuxième point, et je terminerai là-dessus, sur l'orientation de l'aide au développement qui semble être encore aujourd'hui marqué par la tentation de trouver des solutions pour les pays. Eh bien non, ça ne marche pas. Les solutions appartiennent aux pays. 
il faut leur donner les moyens de mettre en œuvre leurs propres solutions. Donc quand on parle d'aider à la formation des politiques publiques, ce n'est pas la conception des politiques publiques à leur place. On peut être tenté de le faire parce qu'on peut être tenté de leur éviter les erreurs que nous avons commises nous-mêmes. Ça ne marche pas. Il faut avoir la modestie de reconnaître d'abord qu'on est devant une incertitude majeure et qu'on ne sait pas. Et deuxièmement, qu'on apprend par les erreurs. Et donc le rôle de l'aide devrait être de permettre au pays de se prendre en main. Donc j'insiste beaucoup sur la formation de capacité, sur euh, le, le rôle de la recherche effectué dans les propres pays, là je parle pour ma paroisse, le GDN, le Global Development Development, dont la mission est de développer la capacité de recherche dans les pays en développement, parce que sans ça, on ne facilite pas ce qu'on appelle en anglais l'ownership, la, la capacité de prise en main des différents pays, et ça me, ça me semble être une urgence, y compris pour traiter le problème de la sécurité alimentaire. Merci. Merci, merci Pierre pour avoir aussi bien mis, complété la, la mise en perspective des défis, aussi, aussi sur le plan de la production et de nous avoir mis en lumière les contradictions qu'il peut y avoir dans la lutte contre le réchauffement climatique avec les problématiques des, des carburants verts et euh, les questions de, de production euh, pour, la, pour la nutrition. Et, et si, si je retenais euh, un seul point qui, qui nous servira aussi euh, dans les minutes qui viennent et plus tard dans la conversation, c'est sur ton, le, 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 le message que tu as partagé qu'au fond, euh, les inégalités de production et de consommation et donc les déficits alimentaires sont une des raisons profondes euh, pour euh, les échanges et le système d'échange comme une contribution à la sécurité alimentaire, ce qui n'est pas quelque chose qui est toujours perçu euh, et qui est au, au cœur, je crois, de notre discussion, puisque la question de savoir si ce système de garantie des échanges fonctionne effectivement et, et, et la clé, bien entendu, de, 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 sa, de sa pérennité, la clé d'une réponse durable au problème que tu as échangé. Et, et donc, uh, and now let me turn to uh, Mr. Chris Darmouti with his vast experience of both policy making and academic, uh, who is going to continue uh, touring uh, this uh, global issue uh, with us. Thank you. Uh, Indonesia is considered to be one of the countries in the world who have a success story in, in combating uh, food insecurity. But I would like to stress that we recognize the problem back in the 60s. We gain our food, relatively food security, after almost 25 years in 85 and we face food insecurity again along the way of our history. So for us in Indonesia, we see that food insecurity is a global problem, it's dynamic, and it's been with us for a while. In 2019, there is about 30% of global populations is lack access to adequate food. Prevalence of moderate to severe food insecurity. And that, even that is not include Indonesia. We see that as always as a threat to our own food security. About 200 million people out of that uh, 2.3, 2.5 billion is in food crisis. It's a highly stressed and critical lack of food access with high and above, uh, above usual malnutrition. Now, the interesting part of this is 70% of, out of these 200 million is in seven countries, Congo, Afghanistan, to Haiti. And the list of that countries remain the same for the last 20 years. So I would like to underline what a previous uh, speaker has mentioned. We are failing to uh, put this as an our priority and try to solve it. The second point is COVID, the lockdown, global supply chains, uh, disruptions, economic crisis, and now the war put this problem even, 
even in the bad positions. With the lockdown and uh, uh, supply chain disruptions, there is also a refugee on that. 20 million people entering food crisis in just six months. Almost all countries face food inflation more than 5%. Regardless, low, middle, high income countries, all of them experience the same thing. UK experienced 17% uh, of food inflation, Turkey, 90%, just to mention a few. And the paradox of it, the policy response of government is protectionism. My country first, as been mentioned, 19, 20% as banned export, 12%, uh, sorry, 12 countries limiting food export, and that make the problem even worse. And looking in the futures, this is an intermediate futures and near futures, we will face even a greater problem. The price of fertilizer and fertilizer shortage will make a uh, uh, higher cost of food productions and lowering productivity. And even Ukraine and that part of the world is one of the major food producers. We, I, you know, I just can imagine how, when will be the recovery, uh, production recovery from that part of the world. So the, uh, the impact of the last three years of situations is as follows. 345 million, before it's 200, now become 3, 4, 5 million, immediate danger from acute food insecurity. 820 million go bed hungry every night. 3 billion entering food insecurity, basically one third of human population. So I think we need to do something more drastic than uh, a business as usual that we already face in dealing with this problem. Not mentioning that climate change has impacted productivity and farmers' ability to produce food. 30% of food productivity increase was cancelled by climate change. And the next 15 years, we will have 1 billion, 1 billion people, 1 billion more mouths to feed. As a recommendation, probably, that we should uh, strengthen global food governance. First, let's us do our utmost to resume and maintain open food trade. Build the trust again that food is not something only for business, is some part of a shared moral obligation. It's a part of humanity. Exclude food trade from any sanction. But in case of the war of Ukraine, maintaining at least the Black Sea Grain Initiative. The second, we need more investment in food system. Our colleague from FAO already laid down about so many issues that re related with uh, food systems, but at the end of the day, we need more resources to put on that system. We need to, uh, more investment in te technology for production and logistics. We need more investment in climate resilience, food, agricultures. We need to in, an investment to empower more uh, human capital, especially on women in agriculture. We need to improve our agriculture infrastructures. And we need also to educate many in our part of the world knowledge and know-how for food consumption, good food consumption, uh, including uh, reduction of loss and waste. To put on the context, probably, we need to broaden the Global Alliance on Food Security that has been initiated by G7, and we need to do more on the practical mode 
of the, uh, uh, after the recognizing clear message from G20. But that cannot be done without the involvement of private sectors. And how government should uh, 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 empower businesses to be able to have, of course, a good business in food, but at the same time also solve the problem. Again, as I said, Indonesia is maybe among the few with country with uh, 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 high populations that relatively success in building our own food security. But as long as there is a hunger in the world, that is also a threat for our own food security. Thank you. <clears throat> Thank you very much, Mr. Krisamurti, for this highly valuable contribution and highlighting at, on the same, at the same time the persistence of the issues throughout the years, but also a, a very precise, uh, though long list of concrete proposals uh, about uh, how to uh, proceed uh, from now on. Uh, and let me just highlight it, as you uh, mentioned, uh, the lack of investment as part of the uh, challenge, that the agricultural agenda has not found its real place in public policy, both global and local, uh, in the past decades. Just uh, 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 two uh, numbers or two uh, uh, evidence of, of it. Uh, in Africa, for instance, uh, public spending for agriculture uh, is around 0.5% of the GDP, which is extraordinarily low. And by the way, much lower than the proportion of uh, GDP that uh, OECD countries dedicate to their agriculture, which is, if I'm not mistaken, around 1.5%. But at the level of international support, ODA has also ranked agriculture as nearly the lowest item on its agenda, way lower than health, education, just to mention that, uh, not mentioning uh, infrastructure. So basically, we are dedicating little uh, political attention to those e issues. And this is why I'm even more happy to have with us a, a prestigious policymaker, and a very specific one, because as I said, you are linking in your role climate change and food security, which is uh, quite rare. I'm sure that we are going to be enlightened, Minister, by uh, your, your experience. Thank you so much. I'd like to start first by thanking World Policy Conference for having us here and talking about a very important subject. Uh, I'm sure a lot of you have heard me speaking before <coughs> and linking food systems with climate change. Uh, it's, it's a must, because as some of my fellow uh, panelists mentioned, a third of global greenhouse gas emissions is coming from our broken food systems. Um, I feel already much has been talked about, about the situation we're in, the shocking numbers, the challenges that we have. I want to talk about solutions. I want to talk a little bit about the light at the end of the tunnel. I think the UAE is very much known for being a beacon of hope. And so I want to bring hope. We must do three things in my eyes. Countries need to plan more properly when it comes to food systems transformation. I'm gonna, for every point I make, I'm gonna show you a little bit of an example of what we do in the UAE. We have a national food security strategy. We have the Emirates Food Security Council that governs all the programs <coughs> we're doing under the strategy to make sure we're implementing. We're also always checking internationally how we are benchmarking ourselves. So we're looking at the Global Food Security Index. And by the way, the UAE has become number one ranking in the Global Food Security Index this year for the MENA region. Why? Because we've put a lot of effort into planning, understanding, improving. There are a lot of areas which need improvement, such as R&D. We need to put more investment in R&D for, for innovations. And so this closed back system, this, this feedback that we're getting is really important. So the planning is really important. Countries must plan because food security, friends, it's not just agriculture, by the way. Yeah. It's food and loss uh, waste. It's nutrition. It's food safety. It's the way we 
consume. It's the way when you go to a supermarket, what you buy, what, you, what ends up in the bin, that has a huge influence on our food systems today. And most of us always think of agriculture, agriculture, but actually there's a huge part on the demand side as well. And changing and reflecting the way we are consuming. I myself, the last three, four years, because I've been involved a lot in the food system conversation, I've changed a lot about how I eat. I've tried to get my family to be influenced as well. The young generation is so much easier to influence, by the way. The elder generations, <laughs> I'm still working on it. Um, but it, this is what's happening in my own family and household. So now think of how to do this in a community, in a country. It's not easy. Then I think of the second point, and a lot of you mentioned this, investing in innovation. And I'm not just saying investing in innovation, but being also innovative. So the word innovation is huge, and I'll give you some examples. So we, in the past years, um, for example, in Abu Dhabi, we have the Abu Dhabi Investment Office uh, under the Radan 21 initiative, which is an Abu Dhabi accelerator program. We've invested more than $150 million in ag tech companies to come, attract them to the UAE to start growing clean foods all year round in the hot, arid environment that we're in. We are a water-scarce country, we don't have much arable land, and with that, we must turn to innovation. And we're so proud today, when you go to the supermarkets, you see berries grown in the UAE, salmon, quinoa, vegetables of all sorts, uh, fruits are coming up as well, and I'm sure in the very near future, we're going to see grains being grown in closed system farms. This is going to be a breakthrough, ladies and gentlemen, because this means we're not dependent on the climate that's happening around us. It's a closed farm where water is recycled and you don't have to use chemicals. So this kind of innovation, there must be more investments done in this. And we are doing this and there's more we need to do. And then when I talk about being innovative, we're talking about we must ensure trade is open and no restrictions. And by the way, the UAE is very dependent on global food supply. 90% of our food comes from outside. But now I think of, okay, how do I not put any restrictions uh, and protect local production, but still try to encourage local production to grow in an environment that is hard? You have to innovate. So we did something just a few weeks ago. Uh, during our annual government meetings. The UAE holds every year an annual government meeting where we bring all the uh, federal and local entities together and discuss challenges. And what we decided was government entities, the big consumers, such as the police, the armed forces, the hospital authorities, the ones that buy a lot of food and that are under the government control, they must buy locally. Let's not touch the trade, let the trade keep going, but where you have a hands-on on your procurement and what you can buy, this is where you can encourage that a certain percentage of certain food items are bought locally. This I call innovation. Then the third point is about partnerships. I, can, I keep saying partnerships, partnership, partnerships. Let's look at an example, uh, Bustanica is a vertical farm that is now operating in the UAE, one of the largest vertical farms in the world. This is a partnership with Emirates Catering Group, and I'm sure many of you have flown in with some of our national airlines, Emirates Airlines being one of them. You are now going to enjoy salads coming from this vertical farm. It is now more commercially viable and more profitable for Emirates Catering Group to get their greens, microgreens, uh, lettuce, salads from these vertical farms here in the UAE than importing them. So the business model is changing. This is a partnership between Emirates Catering Group and Crop One. Uh, this is uh, a company from the US. We also have a lot of ag tech companies in the UAE that were supported because we're really supporting the ag tech ecosystem. They're now going out to Singapore, for example, to try and build the ecosystem there because we're now basically uh, trying to showcase or showing technologies from the UAE, from a hot, arid climate on how technologies work in this space to other countries that are facing the same challenges. So these are the three key areas, plan, innovation, 
investing or being creative and innovative, and partnerships. The, this, for me, is what countries must look into. It's so important that also during the, the COP28, by the way, as much as people are talking about the energy and the just energy transition, food systems transformation must also be on center stage with the energy uh, transformation uh, discussions. It's really important. And this is what we're doing because the UAE is really taking COP28 as a country um, effort. We're all trying to put everything together because everything is interlinked, water, energy, food, uh, waste, it's all interlinked together. And we're really making sure, and hopefully, we see many of you there as well uh, next year at COP28, where we're really linking all this together and showcasing, showcasing projects and solutions that are working. Remember, friends, things need to be easy. Every country has different challenges. Every country has certain uh, resources that others don't. So that's why it's so complex the way it is. And by the way, solutions are there. You will be surprised at how many innovations and solutions there are that can really fix the broken systems we're in today. We have to do the matchmaking, we have to have the discussions, we have to have partnerships like aim for c is another one that we're very proud of. The UAE and the US have spearheaded the Agriculture Innovation Mission for Climate. We have about 275 partners on board, uh, more than 8 billion US dollars of, of commitments into this, into this food systems transformation. So we need to see a lot more of these uh, things happening. Thank you. Uh, no, well, thank you very much, Minister, for having so brilliantly uh, introduce us to uh, how you, in a such structured way, you address the uh, challenge or, uh, of having to import most of your food and uh, working on that with this extremely structured policy around uh, uh, planning, innovation, partnerships, uh, which I think is very uh, in inspiring. Uh, while you were uh, speaking, you also addressed the issue of demand. Uh, and uh, in Danone, my colleagues have uh, uh, a very strong policy around saying the best way you can change as people the world is by changing the way you eat. Of course, I think they have the products that can help you changing the world, but there's something very true about it. Uh, and uh, many of our responses uh, are there. And, but innovation, as you so rightly said, is also something that is uh, often underestimated. And just briefly uh, sharing with you that even in the poorest African countries, incredible innovations are taking place. You know, we are funding in, uh, with my shop in, uh, in, in Senegal a wonderful startup uh, on baby nutrition using only local products. We are funding in uh, uh, Burkina Faso uh, another startup which is using and raising uh, worms for protein production, uh, completely changing the way a poor country can access uh, protein. So many things, you know, in Kenya, we are funding vertical agriculture, uh, which is also one of the ways uh, uh, one can completely change the issue of land availability. So, so many things are taking place uh, that can also provide up. And thank you very much for having uh, sent this signal of hope. So, we, we have a few uh, more minutes uh, to address this issue. I can see a few uh, uh, hands being raised. And uh, so, let me... Um, so I have three on that side of the room, so I have a lady in white just ahead of me, uh, Mr. Pogam just behind uh, him, and a lady in red <laughs> my side, and a gentleman uh, with whom I don't see very well, also on the extreme right, so please, madam, uh, let's uh, do start. Uh Dania Khatib, I want to ask, uh, there is one issue that was not high. Thank you for the speaker, <coughs> wonderful, wonderful, uh, wonderful interventions. Um, I have one issue that uh, none of you has touched, maybe lightly you touched upon. 
is food security in area of conflict. And I want to give you Syria, for example. Syria in Madaya, which was under siege, children were dying because they were have no access to food. We're 10 minutes away in Zabadani, the farmer were throwing the vegetables and the fruit because they, they didn't have a way to sell them. And now, for example, in Syria, we have every six months the renewal of Bab al Hawa, which is the only crossing, which is, and we don't know, maybe after in, you know, in, in February, the Russian will say, no, we don't want to renew it. So, um, we, I mean, uh, there is a lot of issue, and we, I work a lot of issue of resilience. Um, and this is where it comes the sustainable agriculture, where uh, sustainable agriculture, which is diversified and needs, needs minimum maintenance and can uh, increase the resilience of local community. Can any one of the speakers give me, for example, like in Syria, how can we, and is there an, I mean, does, does for example, food organization, you and food, do they, did they think about that promoting, promoting sustainable agricultures in these area, in areas of conflict where the, um, uh, there is no freedom of movement of goods and people? Thank you very much. Thank you so much. As for the other panels, we're going to take uh, all the questions so that you can very freely react. So, Mr. Pogam, uh, yes, here. Thank you very much. Thank you very much. Merci beaucoup au, au panel pour les, les excellentes interventions. Un commentaire et, et une question. Le, le commentaire, d'abord, c'est que le problème posé euh, est, du point de vue, euh, est un problème classique de théorie des jeux, c'est-à-dire que tous les pays ont, sur le commerce, tous les pays ont le droit de protéger leurs ressources et leurs populations euh, en fermant euh, leurs exportations. Mais aucun pays n'a intérêt à le faire parce que si on coupe le commerce, on aggrave le problème. Et on a rencontré ça au début du Covid et on a rencontré ça euh, au début de la crise alimentaire. Comment le système international a réagi euh, Je dirais en progrès, euh, mais doit mieux faire. Il n'a pas mal réagi au sens où euh, on a eu trois ou quatre résultats multilatéraux qui ont permis un fonctionnement à peu près normal du système. Le premier, les ministres du commerce se sont engagés à euh, la modération dans l'utilisation des restrictions aux exportations. Et cette modération n'est pas totale, mais c'est traduite dans les faits par une diminution du nombre de mesures qu'on a observées à l'OMC. Il y en avait 78 au début de la, de la crise euh, en février. Il y en a plus que 50. Ça n'est pas satisfaisant, mais c'est euh, plus équilibré. Deuxièmement, ils ont, ils ont éliminé les, toutes restrictions aux exportations sur les achats du programme alimentaire mondial, ce qui est un des éléments d'intervention importants. Troisièmement, le secrétaire général de la, des Nations Unies a obtenu cet accord sur l'extraction, le, la sécurisation de la sortie du blé et des autres grains euh, de, de la mer Noire. Quatrièmement, le FMI a mis en place, sur la proposition de la FAO, je crois, une facilité de financement des euh, importations pour les pays en, en situation de tension sur la balance des paiements. Donc on a quelque chose, on a eu une réaction collective qui est plutôt, qui va dans le sens de la, de, de, de la, de la circulation. Les résultats en termes de tension sur les prix, je parle sous le contrôle de Maximo Torero, sont plutôt meilleurs. Il y a six mois, on était à un tiers au-dessus de l'année dernière. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 20%. Et donc, il faut continuer. Et c'est là la question que je voudrais adresser au, pa au panel. C'est quelles sont les, les, les priorités que vous identifiez pour les six mois à un an pour maintenir cette dynamique de coopération qui permettra de continuer à contribuer à résoudre cette crise alimentaire. Évidemment, nous, on va le faire au niveau de l'OMC sur la transparence et le maintien de l'ouverture des marchés, autant qu'on qu pourra le faire. Euh, tous doivent y contribuer. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Marie. Une petite note de bas de page. Je suis étonné, finalement, rétrospectivement, qu'aucun de nous n'ait cité le programme alimentaire mondial, qui est supposé être l'organisation qui assure le filet de sécurité ultime hein, en matière de sécurité. La dame en rouge, euh, voilà, vous êtes à côté d'elle. Oui, bonjour. Je suis Carrie Halfordy Hardy. Et la question que j'ai, c'est que plusieurs des panélistes ont mentionné, bien sûr, la nécessité d'augmenter la production de nourriture tout en réduisant l'impact environnemental. Et nous devons couper ça avec des politiques de développement évidentes, avec le regard aux nouvelles technologies de nourriture et des organismes génétiquement modifiés, ainsi que les produits sanitaires phytosanitaires. Et donc, si le panel pouvait aussi adresser how you can reconcile that with some of the decisions that have been made that in other places around the world that do not address, for example, the question of climate impact uh, in Africa on things like banana wilt and not being allowed to use uh, those new and innovative uh, agricultural processes and products. Thank you. 
Very hot issue. Uh, thank you so much. And last but not least, uh, my extreme right. Merci, merci pour la densité de la présentation du panel. Euh, la question de la sécurité alimentaire en Afrique, de façon générale, en Afrique de l'Ouest, de façon particulière dans le Sahel, est bien préoccupante. Vous en avez parlé. Euh, hier, nous avons parlé de la question des matières premières critiques. Mais il y a une question préjudicielle que nous devons régler. La question de la lutte contre le terrorisme. Parce que qu'est-ce qui se passe sur le terrain Quand les terroristes arrivent avec leurs armes et leurs folies meurtrières, ils saisissent les bétails des éleveurs et en disposent comme ils veulent. Dans les zones d'agriculture, ils préviennent les occupants des terres cultivables et leur disent « dans 48 heures, nous serons chez vous ». Cela provoque des vagues de déplacements internes. Moi, j'ai visité beaucoup de camps de déplacés internes. C'est une crise humanitaire importante qui se prépare. C'est peut-être en Afrique de l'Ouest, dans le Sahel aujourd'hui, mais après la guerre de l'Ukraine, je crois que nous aurons la même chose en Europe. Il faut régler absolument la question préjudicielle de la lutte contre le terrorisme. Merci beaucoup. Merci sur ce coup de projecteur très important sur une région particulièrement critique aujourd'hui. Je vois que j'ai eu une, une demande de Philippe Chalmin et puis on va arrêter là parce que malheureusement, pour donner euh, quelques minutes à chacun des panélistes. Philippe, brièvement s'il te plaît. Euh, très brièvement, euh, je crois que ce qui est quand même important, c'est faire une distinction entre politique agricole et politique alimentaire. Et il me semble que c'est au cœur euh, de tous les problèmes, notamment africains. Euh, les agriculteurs, je veux bien qu'on les aide, qu'on leur apprenne de nouvelles technologies. La meilleure aide qu'on peut leur offrir, c'est la carotte de prix garanti, stable et rémunérateur. C'était, souvenez-vous-en d'ailleurs, le modèle d'une région qui longtemps fut dépendante alimentairement, qui s'appelait l'Europe. Et on a eu la politique agricole commune. Le problème, c'est qu'à l'époque, les consommateurs européens pouvaient payer. Le souci dans la plupart des pays touchés aujourd'hui, c'est que les consommateurs n'ont pas les moyens de payer, qu'il n'y a pas beaucoup de contribuables pour financer et qu'au contraire, le souci des gouvernants, souvent élus plus ou moins démocratiquement, c'est de maintenir des prix alimentaires bas dans les zones urbaines, celles qui peuvent faire des révolutions. Et à ma connaissance, il n'y a qu'un pays qui a résolu la dualité politique agricole, politique alimentaire, c'est l'Inde. Et personne n'en parle. Mais politique agricole indienne, les prix de garantie sont suffisamment élevés. Politique alimentaire indienne, les prix aux consommateurs sont suffisamment bas. Alors comment peut-on et comment pouvez-vous imaginer sortir de cela et quand, je ne sais pas si c'est Pierre qui disait euh, euh, il faut euh, laisser les gens se débrouiller eux-mêmes, est-ce que l'on ne pourrait pas quand même imaginer financer de véritables politiques agricoles Parce que quand les prix sont bas, les agriculteurs ne font pas de révolution. Mais quand le prix du pain est élevé, là, on a des émeutes de la faim. Merci Philippe. Et bien sûr, ceci explique en partie l'arrivée de l'Inde sur le marché de l'exportation agricole et aussi ça explique les, les politiques de, de non-protection que dénonçait tout à l'heure, je crois, Pierre, des productions agricoles en Afrique et voire même parfois des subventionnements aux importations que l'on voit dans, dans de nombreux pays. Alors nous avons deux minutes pour chaque intervenant. Désolé. Je, je vais, euh, pour réagir aux questions qu'ils souhaitent, dans l'ordre qu'ils souhaitent, euh, c'est leur, leur privilège du choix. Et si elle le veut bien, je vais peut-être euh, commencer par euh, Madame la Ministre, euh, pour euh, I'll start with you, Minister, uh, to uh, give any reaction you would like to those questions. Okay, I'll start first with uh, the first question that we got. 
This again comes to partnerships. I'm going to give you an example of some things that the UAE has done, and this was also in collaboration with the FAO, and Massimo is with us <coughs> also today. Um, we did, for example, uh, projects with um, Liberia. So this was UAE, uh, Liberia, and the FAO, and we helped Liberian women uh, in adopting to some um, uh, technologies and providing them with some solar panels to be able to farm in their communities. What you say is so important because we want to make sure that people can also ensure that they're being able to produce where they are and not create this movement that's really accentuating, again, the difficulties that, that we're in. So what's really important is that even we're looking at innovations, we need to look at so vertical farming is extreme high capex costs, but there are low tech uh, things that can be done. And this is where research and development comes in. We have, for example, the International Center for Biosal and Agriculture, known as ICBA. Uh, ICBA is uh, here in the UAE now since 22 years. Um, the UAE is also a, a donor to uh, ICBA, and they are looking at low-tech solutions for marginal environments. So what can be done in marginal environments to produce crops, um, to produce fodder for livestock, etc. And this knowledge is then being taken to uh, the developing countries and to those in conflict areas where we need to help them. Um, as you may know, UAE is also one of the top countries in the world when it comes to ODA, when it comes to humanitarian uh, work. We work very closely with the World Food Program. What we do realize often, of course, there are, you, you need to classify a certain immediate need when it's, they need food, they need food. But when you're looking at medium to long term, you need to look at what technologies, what tools can you give these communities so that they can grow they can make money and they can start um, developing their economies or their mini economies. It's so important because when you see conflict areas, it really comes down to mostly food. When people don't know where their next meal is going to be, this is dangerous. And so it's really important that we give them that peace of mind that you will always have food. Here you go. This is how you can grow it. These are the tools uh, you have We will support you. And what's important is the youth here as well, to get them excited about this as well, to get them to, to think around how they can make money from this um, and have a future in this as well. So um, I cannot um, say more than yes, more needs to be done in this. Um, I can only talk about what we do in the UAE, what other countries are doing. I cannot talk on their behalf, but yes, more needs to be done in sharing technologies and innovation, whether low tech, medium tech, high tech, to help countries or communities that are in conflict areas, all the way up to even developing or developed countries. They have food deserts, they have uh, food insecurity areas, even those need to be uh, supported as well. And then, just remembering some of the questions I know we had about India as well. I, again, I cannot talk on behalf of other countries, but for, with the UAE and India, the gentleman here in the front, um, uh, we have, for example, um, we've created the UAE-India corridor. Why? Because we also realize India is a huge food producer, but the UAE is a great hub with a great network to be able to deliver food to the world. We have storage systems, we have the logistics infrastructure, so we need to create more of these food corridors to be able to bring food to the places um, in need. So with that, I'll stop there. So. Thanks, Minister. Mr. Krishnamurti, please. Yes, I think we have to you know, say it out loud that <coughs> conflict and war is the imminent and most severe threat to food insecurity. We, conflict and war is not a normal situation. So then we have to do it, uh, to, to tackle it. First is to, 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 you know, abolish the conflict and the war itself, right? But if we have to do it, some, to, to do something with it, and again, humanitarian program is, I think, it's very important, and things that has been said by the His Excellency Ministers, small but real in the field, helping them with their own situations. I think that is the only way. On the organizations, I think that's why 
the, the global governance becoming very important. If you look around uh, in the world, World Food Program, yeah, they are very good, but that's for humanitarian, not for trade, not for building business. FAO, probably they are very strong in production side, some of the consumptions, but not the trade. WTO, they handle some of the trade issues, but they are taking too long in their deliberations, dispute settlement and so forth. So probably we need to have, again, it's been uh, uh, mentioned again and again this, in, in this conference, a global food governance. I don't know what, and I don't know what in how, what form. Maybe some, something that, you know, uh, enlarging that has been done by UI, just do the real things and not only the, in, in the level of policies, uh, 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 scaling up what has been uh, uh, an example, a very good example, and that is something that we need uh, in the world. GMO, I think that's a one of key issues uh, related to the technologies, and we learn a lot in the, lot, in the last 30, 40 years, uh, and there, there are countries that are already embracing it, and some countries are still against it, and that is, I, I think, more on a, a yeah, poly, political science uh, arena to, to have the, that discussions. But I think, uh, to be very honest, the, the reality is that genetic technology is one of the key to solve many problems that we face in food security. Last but not least, to come with a model, I think that is something very uh, interesting, but we need also to, to be very careful because as the, um, uh, ex Her Excellency Minister said, every country, every territory have their own challenges and so they need to have their own model. And if we recognize that, and I think uh, we will see and have given appreciation to many models of the world in many countries. Thanks very much, Pierre. Merci. Je n'ai pas grand chose à ajouter à ce que vient de dire le. le... Est-ce que je parle le micro? Merci. Je n'ai pas grand chose à ajouter à ce que vient de dire le professeur Christian Bourti. Je, je partage ce qu'il a dit à la fois sur l'importance des, des nouvelles technologies et on retrouve dans le domaine agricole le même type de débat que celui qu'on a dans bien d'autres domaines, que ce soit l'énergie ou d'autres, sur l'acceptation du progrès technique et ses implications. Je crois que rien ne peut remplacer le, le, le débat, le débat sociétal sur ces questions. Et je partage, en tant qu'ingénieur notamment, euh, le, 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 la conviction que le progrès technique a un rôle majeur à jouer. Euh, pas unique, ce n'est pas, pas une solution miracle, mais simplement euh, dans les différentes approches à, à, à étudier. Mais il faut en convaincre le reste de la population. Et, faire, et, et, et donc, ça, 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 ça nécessite des débats totalement ouverts euh, sur la nature du progrès technique, ses implications, euh, qu'on qu qu traite les questions comme elles euh, se posent. Sur les conflits aussi, je partage ce qu'a dit mon voisin, parce que euh, je pense que, le, le, si je reviens aux, aux critères que mentionnait Madame la Ministre, sur les, 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 les éléments euh, de, de socle d'une politique euh, agricole euh, réussie, euh, les pays à conflit ne sont pas des, des zones dans lesquelles on peut facilement planifier ou mettre en place une bonne gouvernance. Ce qui veut dire que dans la période intérimaire, on a peu d'autre choix que de penser l'aide humanitaire. Et peut-être, au-delà de l'aide humanitaire, l'aide qu'on pourrait appeler grassroots, c'est-à-dire l'aide de petite taille à des, à des, à des fermiers individuels, parce qu'il y a encore de l'innovation, il y a encore de la capacité de réaction à ce niveau-là. Encore faut-il pouvoir intervenir à ce niveau-là. Je terminerai par la remarque de Philippe Chemin. D'abord, je n'ai jamais voulu dire qu'il fallait laisser les gens se débrouiller par eux-mêmes. Euh, pas du tout. Euh, ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il ne faut pas prétendre leur apporter les solutions à leur place. Euh, mais leur donner les moyens de trouver les solutions, y compris les moyens financiers, oui, c'est une responsabilité collective majeure. En revanche, je partage ce qu'il a dit sur le rôle des prix, 
ou le rôle de l'assurance agricole, d'ailleurs, parce que c'est un peu le même, le même type d'idée. Et là, je crois qu'il y a vraiment un boulevard pour l'innovation. C'est-à-dire qu'on est encore en train de penser assurance agricole avec tous les problèmes qu'il y a derrière, qui est le, la capacité des, des gens et des fermiers à accepter de s'assurer avant que le risque se produise. Euh, peu de gens sont capables de faire ça. C'est d'ailleurs pour ça que dans nos pays développés, l'assurance est souvent obligatoire. Et, et, et en revanche, on pourrait imaginer des partenariats publics-privés, en quelque sorte, dans lesquels les banques euh, financent et le remboursement euh, ne sera euh, demandé qu'en cas d'évolution favorable de la nature, par exemple. Ces, ces questions-là sont, sont aujourd'hui très peu étudiées. Et encore une fois, c'est un boulevard pour l'innovation financière. Et je crois qu'il y, y a là vraiment des, des possibilités d'innovation tout, tout à fait majeures. Mais oui, la politique agricole, euh, elle, elle, elle consiste à protéger les producteurs parce que l'agriculture est une activité profondément incertaine soumise à des tas d'aléas non contrôlables et donc euh, voilà le marché tout seul ne, ne, ne répond pas à la question. Uh, Mr. Uh, sorry, Mr. Colin, uh, yes, you'll have I, not no, the you. exact final word as we shall see, but please go ahead. No, 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 that's okay. Uh, let me answer some of the questions uh, directly. First, if we look at the key drivers of food insecurity historically, first is conflict. Now we add the war because of the war in Ukraine. Second is slowdowns and downturns, which COVID-19 plays through it. Third is climate and climate variability, but that's today. But the combination of them are the ones that create the biggest challenge. Now, to improve resilience to those, we need to have th at least three elements. One is early warning tools with predictive power that we can help countries to alert them. Absorption capacity, and here is the toolbox that Marianne was talking. We need a toolbox that can adjust to situations that we know will happen. Mm. Most of the companies have been there historically. So we need to have that set of toolbox that will allow these producers to shrink and expand depending on the challenges they will face. And then we need to reduce inequalities to be able to build back uh, better. But in this context, if we look at what is happening today in the short term, we have a food import bill that has increased to $2 trillion. That's an increase in $180 billion. And the 62 most vulnerable countries are paying $25 billion more for their food because of prices and because of exchange rate. And ring the bell, where is the exchange rate problem coming? From mistakes from the north. So we need to be careful here because they have to increase interest rate because they supply too much food. That's affecting the exchange rate. That's increasing the import bill substantially. The same is happening with inputs, a huge increase in the cost of inputs. And again, on fertilizers, and that will have a consequence on seeds. Third, I think it's important, the issue of trade. It's central, the issue of trade. But we have specialized agencies working on trade. And it's not a simple issue, it's a very complex issue. But we need to bring more evidence and transparency, and that's what AMIS does, to assure that we facilitate the mobility of goods. But if we don't move goods today, we will have a problem. But it's not only global trade, it's also intra-regional yes. trade. Yes. How we accelerate the African trade mechanism so that it's also accelerated Today, most of the fertilizers in Africa produced by Dangote plant in Nigeria, 95.5% are traded to South America, not to Africa. So Africa doesn't have a problem of source of fertilizers. Most of them are going out of Africa because of trade problems within Africa and logistical and access uh, issues also. So let me just finalize on something which I think is important. Solutions has to be led by countries and by regions where there is economies of scale. Africa is a good example of institutionality with the CARA framework. I think what UAE has done is great, but it needs to be led by countries. We cannot impose more institutionality over it. I think that will be a huge mistake. We have to make agencies accountable, and that's what will make them work properly in the roles that they have today. But complicating more the global system will be a mistake on my view, And I think we need to let countries and regions to accelerate and help them with technical capacities and information and, and technologies. And that's where innovation and technology is central. Uh, and I think the question on technology is important. And we cannot run from it. We need new technologies, not only digital, but also new biotechnologies, the gene editing, and so on and so forth. But we need to bring evidence and solutions and to bring information so that countries can make better decisions. Thank you. Uh, thank you very much, Dr. Rokolin, uh, especially for making this very uh, important link that we 
did not mention between interest rates, exchange rates, cost of imports, which is playing a huge role in, in the current situation. I have been told uh, that uh, our prestigious friend uh, Lionel uh, Zassou uh, had asked for uh, the floor, which I didn't notice, so I apologize for, him, for that. And so, uh, if you wish, before we close uh, our workshop, uh, please, Lionel, uh, you, you have the floor for uh, what you had to share with us. Two minutes, Monsieur le Président. Uh, et merci beaucoup. En <coughs> fait, uh, je crois que vous aviez une invitée africaine uh, s'occupant du, du NEPAD et qui ne pouvait pas, pas être présente. Et donc, uh, peut-être vous pouvez donner une couleur africaine à votre débat. Je vous remercie du très haut niveau de votre débat. Mais 80% des phénomènes les plus intenses de malnutrition, de sous-nutrition et d'insécurité alimentaire concernent le continent africain. Et je voulais juste rappeler euh, un certain nombre de, de paramètres simples. Euh, Monsieur le Président, tu as dit à un moment donné que les financements de l'aide publique au développement avaient beaucoup baissé sur euh, les questions d'agriculture. Et c'est vrai qu'il fut un temps où, au Mexique, euh, en Inde, en Indonésie, en Chine, il y a eu un financement très important des révolutions vertes. Ceci a beaucoup décru, en réalité, après les années 80. Bon. Et la dimension financière est importante au-delà de l'aide publique au développement. Une des choses qui, dans mon expérience du gouvernement, m'a frappé le plus, c'est de me tourner vers le directeur national de la Banque centrale et lui demander, dans l'allocation de crédit à l'économie, d'un pays où 50% de la population active est employée dans l'agriculture et où l'agriculture représente 28% du PIB, et en cela, on est assez proche de la moyenne subsaharienne, quelle est l'allocation de crédit à l'économie qui va à l'agriculture Et la réponse est 2%. Alors, il y a un phénomène d'aide publique au développement, mais beaucoup plus important, un phénomène de nos systèmes financiers. Or, il se trouve que l'agriculture, et je parle sous le contrôle du chef économiste de la FAO, est l'un des secteurs avec l'énergie et l'eau au coefficient de capital le plus élevé, compte tenu de la valeur relativement basse du produit fini avant transformation. Donc, c'est l'activité la plus capitalistique, contrairement à l'intuition qui n'est pas l'industrie de transformation. Et comme c'est aussi le principal, en Afrique, consommateur d'énergie et d'eau, qui sont les autres secteurs hyper capitalistiques, la problématique, malgré tout, du financement de l'agriculture pour assurer la sécurité alimentaire, qui n'est absolument pas euh, traitée euh, de la même façon en Asie, de la même façon en Amérique latine, il y a quand même une spécificité africaine sur le besoin du capital, des fonds propres et du crédit. On a dit des choses très impressionnantes sur l'agriculture de, des Émirats. Et tu as fait allusion à l'agriculture la, euh, sans sol, l'agriculture verticale au Kenya. Et en fait, on peut effectivement augmenter énormément l'espace qu'on peut mobiliser pour réduire l'insécurité alimentaire, mais c'est d'abord du capital. Oui. Et en zone aride ou semi-aride, dans les écosystèmes des Émirats, nous avons tout à fait, dans le domaine sahélien, saharien et les autres déserts, nous avons tout à fait le même espace, le même écosystème, nous n'avons pas du tout, du tout le même capital. C'est-à-dire nous, nous sommes totalement dans une situation où le financement est clé. Voilà, je souhaitais dire ça. C'est un élément de couleur, de couleur locale, mais je pense que parce que nous sommes un peu asiatiques et un peu européens dans ce panel, euh, le capital n'existait pas. C'est malheureusement l'activité la plus capitalistique de toutes. Merci. 
Merci beaucoup Lionel pour ces remarques précieuses et, et tout à fait exactes. Et, et euh, sans rallonger nos débats, je dirais que pour euh, rebondir à la question que posait Jean-Marie, d'une manière générale, cette mobilisation autour euh, de, de la production comme de la consommation en matière agricole et l'élévation de son rang de priorité dans le débat public est sans doute une des contributions que pourrait faire euh, l'OMC d'une manière particulièrement euh, utile dans un moment où nous avons besoin de changer de priorité. Euh, mesdames et messieurs, chers amis, je crois que vous, euh, que, que vous, ferez, vous, vous ferez consensus autour du fait que euh, mes collègues dans le panel ont fait un, un travail formidable, mais aussi la salle, qui a énormément contribué. Et, et euh, avant de vous demander de les applaudir, je voudrais également, dans ces remerciements, vous demander d'adresser... Euh, on a assez plus particulier à Madame le ministre Mouéry qui a non seulement brillamment contribué à notre panel et l'a aidé à changer de dimension, mais aussi va avoir la lourde chasse, charge de conduire le, le, le chemin des Émirats arabes vers la conférence sur le climat, la prochaine COP. Et je crois que nous lui devons une, une, de lui souhaiter une très bonne chance pour cet événement majeur qui va avoir besoin de leur leadership. Et donc je vous demande de bien vouloir les applaudir chaleureusement.